हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स तो कैसे हैं आप लोग तो चलिए आईटीआई के बच्चों के लिए जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कोर्स में पढ़ते हैं इनके लिए रेफ्रिजरेंट ये चैप्टर का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा आपका लाइक करना और कमेंट करना मेरे लिए बहुत जरूरी है जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए ये पार्ट स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट द फोर्थ पार्ट हमने थर्ड पार्ट में जियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है ये डिस्कस किया था आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे आज हम सबसे पहले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की पहली रेफ्रिजरेंट आर फाइव के बारे में स्टडी करेंगे R500 जो है ये R12 और R152A की बनी हुई है जिसमें R12 तकरीबन 73.8% होता है और R152A जो है 26.2% होता है तो ये एक तरह का एजियोट्रोपिक मिक्सचर है नेक्स्ट वन R500 जो है वो R12 के मुकाबले 20% ज्यादा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दे सकता है नेक्स्ट पॉइंट लिखी हुई है स्पेशल ड्रायर आपको यूज करने पड़ेंगे आर फाइव हंड्रेड के सिस्टम में क्योंकि आर फाइव हंड्रेड जो है वो मॉइस्चर को काफी ज्यादा और काफी जल्दी एब्सॉर्ब कर सकती है इसीलिए सिस्टम को ड्राई रखने के लिए आपको स्पेशल तरह के ड्रायर फिल्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट लिखी हुई है कि आर फाइव ऑयल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ अच्छी मिसिबिलिटी दिखाती है अच्छे तरीके से मिक्स होकर सिस्टम में चलती है तो ये कुछ चीजें आपको R500 में याद रखनी है चलिए आगे बढ़ते हैं R500 जो है उसका लीक हलाइड टॉर्च के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर्स के जरिए आप R500 में लीकेज फाइंड कर सकते हैं सिस्टम के अंदर कहां पर अगर लीक है तो आप हलाइट टॉर्च या इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं आर फाइव कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सिस्टम में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ चलती है ठीक है जो कमर्शियल सिस्टम्स हैं जो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम ठीक है उसमें रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर के साथ आर चल सकती है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट आर ये भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है यह R22 75% और R12 25% को मिक्स करके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाई गई है R501 R501 का प्रेशर रेशियो जो है वो R22 और R12 के मुकाबले काफी कम है R501 का जो प्रेशर रेशियो है वो R22 और R12 के मुकाबले काफी कम है इसीलिए R 501 का डिस्चार्ज प्रेशर ठीक है डिस्चार्ज प्रेशर काफी कम होता है R 501 को हम मीडियम से लेकर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन में रेफ्रिजरेशन फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी मीडियम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर का अगर कोई सिस्टम है वहां पर R 501 का इस्तेमाल हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट आर फाइव हंड्रेड जो है वो R22 48.8 परसेंट और R115 51.2 परसेंट को मिक्स करके बनाई गई है सो so, ये दो रेफ्रिजरेंट R22 एंड R115 कितनी मात्रा में है वो मैंने यहाँ परसेंटेज में लिखा हुआ है ये दोनों को मिक्स करके R502 बनाई गई है R502 का बॉइलिंग पॉइंट माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस और ये मीडियम से लेकर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जा सकती है और आर फाइव हंड्रेड एंड टू भी ऑयल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ काफी अच्छी मिसिबिलिटी काफी अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ये मिक्स हो सकती है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट हमारी नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट अब है जियोट्रॉपिक मिक्सचर अब हम जियोट्रॉपिक मिक्सचर स्टार्ट करेंगे जियोट्रॉपिक में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आर फोर हंड्रेड वन ए को ये एक हाइड्रोक्लोरो कार्बन की ग्रुप की रेफ्रिजरेंट है आर फोर हंड्रेड वन ए आर ट्वेंटी टू आर वन फिफ्टी टू ए 
और R124 को मिक्स करके बनाई गई है मैंने यहाँ पर परसेंटेज वाइज कंपोजिशन लिखा है कितना कितना परसेंट कौन सी रेफ्रिजरेटर को मिक्स करके आर फोर बनती है आर फोर का ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 0.03 है और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1080 है आर फोर ए की बॉइलिंग पॉइंट माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस होती है और इसके साथ जो ऑयल हम यूज करेंगे ठीक है इसके कंप्रेसर में जो ऑयल यूज किया जाएगा वो अल्काइल बेंजीन ऑयल या सिंथेटिक ऑयल पॉलियोल ईस्टर ऑयल हम यूज कर सकते हैं आर फोर ए या कोई भी जियोट्रॉपिक मिक्सचर हो उसको हमेशा सिस्टम में चार्ज करने के वक्त आपको लिक्विड चार्ज ही करना है क्योंकि ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर है ये तीनों जो रेफ्रिजरेंट है इसकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगी इसीलिए आप जब चार्ज करेंगे तो जियोट्रॉपिक मिक्सचर को हमेशा आपको लिक्विड स्टेट में ही चार्ज करना है आर फोर ए जो है वो आर ट्वेल्व की जगह पर बहुत ही अच्छा सब्सटीट्यूट है आर ट्वेल्व की जगह पर आर फोर ए को अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमें टेम्परेचर माइनस सिक्स डिग्री सेल्सियस से माइनस ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अचीव करने में मदद करेगी तो इतने लो टेम्परेचर तक आर फोर ए यूज की जा सकती है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरफ नेक्स्ट जियोट्रॉपिक मिक्सचर है आर फोर अच्छा आर फोर हंड्रेड एंड सेवन आर फोर हंड्रेड एंड सेवन ए आर फोर हंड्रेड एंड सेवन बी आर फोर हंड्रेड एंड सेवन सी ये अलग अलग फोर हंड्रेड एंड सेवन से ही बनी हुई रेफ्रिजरेंट है ये एच एफ सी ग्रुप की रेफ्रिजरेंट है हाइड्रो फ्लोरो कार्बन ग्रुप की रेफ्रिजरेंट इसमें क्लोरीन नहीं होता है आर फोर हंड्रेड एंड सेवन एक तरह का जियोट्रॉपिक मिक्सचर है जो आर थर्टी टू आर वन ट्वेंटी फाइव और आर वन थर्टी फोर ए को मिक्स करके बनाया हुआ है ना यहाँ पर मैंने परसेंटेज वाइज प्रपोर्शन नहीं लिखा है क्योंकि ए में परसेंटेज ये तीनों का अलग होता है आर फोर हंड्रेड एंड सेवन बी में अलग होगा आर फोर हंड्रेड एंड सेवन सी में अलग होगा ठीक है तो इस तरीके से फोर हंड्रेड एंड सेवन से ही ए बी सी बनाई जाती है मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी ये तीनों से ही बनती है आर फोर हंड्रेड एंड सेवन बट ए बी सी मतलब ये जितने प्रपोर्शन में अलग अलग प्रपोर्शन में जिस तरह हमने मिक्स किया है अलग अलग ब्रांड्स जो है वो अलग अलग प्रपोर्शन में मिक्स करती है इसीलिए मैंने यहां पर प्रपोर्शन नहीं लिखा है और इसीलिए आर फोर हंड्रेड एंड सेवन ए बी सी ऐसी अलग अलग रेफ्रिजरेंट फोर हंड्रेड एंड सेवन की तैयार की जाती है R407 में ये जो R32 है यहां लिखा मैंने R32 थर्टी टू रेजेज द लैटेंट हीट वैल्यू ऑफ आर फोर हंड्रेड एंड सेवन आर थर्टी टू की वजह से लैटेंट हीट वैल्यू आर फोर हंड्रेड एंड सेवन की बढ़ जाती है दूसरी चीज है आर वन ट्वेंटी फाइव की वजह से इसकी फ्लेमेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है और तीसरी चीज आपको याद रखनी है आर वन थर्टी फोर ए की वजह से इसका वर्किंग प्रेशर काफी कम हो जाता है तो ये अलग अलग रेफ्रिजरेंट ये अलग अलग काम करती है जो मैंने सेकंड पॉइंट में यहां लिखा हुआ है आर फोर हंड्रेड एंड सेवन ए बी सी का ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अबाउट सिक्सटीन टेन के आसपास 1610 के आसपास इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है बॉइलिंग पॉइंट आर फोर ए की है माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस के बराबर आर फोर जो है वो सिंथेटिक ऑयल पॉलियोल ईस्टर ऑयल के साथ अच्छी तरीके से मिक्सेबल है इसीलिए हमें सिंथेटिक ऑयल ही इस्तेमाल करना है आर फोर के साथ और R407 जो है वो R22 का रिप्लेसमेंट है जहां R22 रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होती थी एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स वगैरह में वहां आर फोर सी खास करके इस्तेमाल होती है सो ये आपको R407 में याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट R410 ए के साथ ये भी हाइड्रो फ्लोरो कार्बन ग्रुप की रेफ्रिजरेंट है इसमें भी क्लोरीन नहीं होता है और क्लोरीन नहीं होता है इसीलिए ये ओजोन डिप्लीट जरा भी नहीं करेगी इसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल जीरो होगा चलिए आर फोर हंड्रेड एंड टेन ए आर थर्टी टू फिफ्टी परसेंट 
और आर वन ट्वेंटी फाइव फिफ्टी परसेंट ये दोनों रेफ्रिजरेंट को फिफ्टी फिफ्टी परसेंट मात्रा में मिक्स करके आर फोर हंड्रेड एंड टेन ए बनती है आर फोर हंड्रेड एंड टेन का ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल जीरो है और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एटीन हंड्रेड है आर फोर हंड्रेड एंड टेन ए का बॉइलिंग पॉइंट माइनस फोर्टी एट पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस है आर फोर हंड्रेड एंड टेन ए पीओई ऑयल के साथ पॉलियोल ईस्टर ऑयल के साथ अच्छे तरीके से मिक्सेबल है इसीलिए फोर हंड्रेड एंड टेन ए के कॉम्प्रेसर में आपको पॉलियोल ईस्टर ऑयल ही इस्तेमाल करना है आर फोर हंड्रेड एंड टेन ए जो है वो आर ट्वेंटी टू को रिप्लेस कर सकती है आर ट्वेंटी टू जहां पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज होती थी आज वहां पर आर फोर हंड्रेड एंड टेन का इस्तेमाल किया जाता है आर फोर हंड्रेड एंड टेन ए को आपको मॉइस्चर से बचा कर रखना होगा क्योंकि ये मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है जल्दी से एब्जॉर्ब करता है तो नमी से आपको इसको बचा के रखना होगा आर फोर हंड्रेड एंड टेन का एक ही डिसएडवांटेज है कि इसका वर्किंग प्रेशर बहुत ज्यादा है जब इसे हम स्प्लिट यूनिट में विंडो एसी में चार्ज करेंगे तो इसका वर्किंग प्रेशर बहुत ज्यादा होगा इसका मतलब यह है कि हमें डिस्चार्ज प्रेशर और हमें सक्शन प्रेशर आर ट्वेंटी टू के मुकाबले आर फोर हंड्रेड एंड टेन ए की सिस्टम में बहुत ज्यादा मिलेगा लगभग अबाउट थ्री टाइम्स और मोर देन थ्री टाइम्स चलिए आर फोर हंड्रेड एंड टेन ए के बाद नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट है लेटेस्ट आर थर्टी टू आर थर्टी टू ये भी हाइड्रो फ्लोरो कार्बन की रेफ्रिजरेंट है आर थर्टी टू का केमिकल फॉर्मूला मैंने यहां लिखा हुआ है सी सी एच टू एफ टू इसका नाम है डाई फ्लोरो मीथेन ठीक है मीथेन ग्रुप की रेफ्रिजरेंट है ये मीथेन से बनी हुई डाई फ्लोरो मीथेन इसका बॉइलिंग पॉइंट है माइनस फिफ्टी वन डिग्री सेल्सियस ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल इसका जीरो है और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी काफी कम है सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव ओनली आर थर्टी टू जो है जहां पर भी आर फोर हंड्रेड एंड सी का इस्तेमाल होता है जहां पर भी आर फोर हंड्रेड एंड टेन ए का इस्तेमाल होता है वहां पर हम आर थर्टी टू को इस्तेमाल कर सकते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ये जो दोनों रेफ्रिजरेंट है ये दोनों रेफ्रिजरेंट का ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल जीरो था लेकिन ये दोनों रेफ्रिजरेंट का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा था इसीलिए ये दोनों के मुकाबले आर थर्टी टू ज्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी कम है ओनली सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव सो ये है आर थर्टी टू में कुछ चीजें चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में लेट्स सी ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्ट करने के लिए हमें पहले कुछ थियोरी को डिस्कस करनी होगी देखिए क्लोरो फ्लोरो कार्बन और हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये जो रेफ्रिजरेंट दोनों है ये एनवायरमेंटली सेफ नहीं है इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये दोनों ही रेफ्रिजरेंट ओजोन लेयर को खराब करती है साथ में ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ाती है अब ओजोन लेयर को खराब करना एक काफी ही सीरियस प्रॉब्लम है हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि ये ओजोन लेयर क्या है और ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या होता है ये हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर जो है हमारी जो पृथ्वी है पृथ्वी के तकरीबन 11 किलोमीटर ऊपर ओजोन नामक गैस का एक लेयर है ओजोन को हम फॉर्मूला O3 से बताते हैं ये ओजोन एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला O3 है ये गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सूरज से जो किरणें आती है वो सूरज की किरणों में हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ठीक है जो सूरज की किरणें आती है अर्थ के ऊपर सूरज की किरणों के साथ उसमें कुछ हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूवी रेस कहते हैं ये यूवी रेस होती है और ये यूवी रेस को रोकना इस ओजोन लेयर का काम है ठीक है तो आप समझ गए होंगे ओजोन लेयर क्या होता है कहा होता है और इसका काम क्या है अब यूवी रेस का 97 परसेंट जो है हार्मफुल यूवी रेस को 
ये ओजोन लेयर एब्सॉर्ब कर लेता है और अगर ये यूवी रेस अर्थ पर आने लगी अर्थ पर आने लगी तो इससे ह्यूमन बींग्स में काफी प्रॉब्लम्स होने लगेंगे इससे ह्यूमन बींग्स में ये यूवी रेस है अगर हमारी बॉडी एक्सपोज होती है यूवी रेस हमारी बॉडी पर गिरती है तो ह्यूमन बींग्स को मोतिया बिंदु का प्रॉब्लम हो सकता है जिसको हम इंग्लिश में कैटरैक्ट कहते हैं ह्यूमन बींग्स को स्किन कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है ह्यूमन बींग की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो गिर सकती है इम्यूनिटी सिस्टम लेस पावरफुल हो जाएगी ह्यूमन बींग्स में इसके अलावा प्लांट्स में क्रॉप प्लांट्स जो है क्रॉप प्लांट्स मतलब जो अनाज पैदा करने वाले प्लांट्स है उनके उनका उत्पादन कम हो जाएगा ठीक है वो यील्ड कम देंगे क्रॉप प्लांट और एनिमल्स के ऊपर भी असर पड़ता है मरीन लाइफ के ऊपर भी असर पड़ता है मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है मच्छिया वगैरह उनके ऊपर असर पड़ता है सो ये ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है और इसका काम ये है कि ये सूरज से आती हुई यूवी रेस को प्रिवेंट करता है एक तरह का शील्ड है ये जो यूवी रेस को आने से रोकता है और हमने डिस्कस किया यूवी रेस आने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बारे में द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज क्लोरिन गैस फाउंड इन सी एफ सी एन एच सी एफ सी ओजोन लेयर को खराब करने का जो मेन रीजन है वो हमारी फील्ड की जो गैसेस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस ये दोनों गैसेस इंपॉर्टेंट है इस ये दोनों गैसेस ने ज्यादा ओजोन लेयर को खराब किया हुआ है ओजोन लेयर जो है वो पतला और पतला होता जा रहा था और ओजोन लेयर में जो है बड़े बड़े खड्डे पड़ने लगे थे ये दोनों रेफ्रिजरेंट ने ओजोन लेयर को खराब किया है दिनों दिन ये दोनों गैसेस की वजह से बड़े बड़े जो होल्स पड़ गए हैं ओजोन लेयर में जिससे कि सन की यूवी रेज जो है वो आने लगी है अर्थ के ऊपर और इससे अर्थ के ऊपर जो है बहुत ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स को प्लांट्स को बहुत नुकसान हो रहा है इसीलिए कैनेडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल करके यहां पर मॉन्ट्रियल इस जगह में एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी इस ट्रीटी को कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ठीक है ये ट्रीटी साइन हुई थी फिफ्टीन सेप्टेम्बर नाइनटीन को और इस ट्रीटी के हिसाब से डिसाइड हुआ था कि हम ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस जितने भी हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता करके फेज आउट करना स्टार्ट करेंगे आई I मीन mean, उसका प्रोडक्शन कम करेंगे ये चीजें ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस जितनी भी है जैसे सी एफ सी एच सी एफ सी जितनी भी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस है उसकी प्रोडक्शन को रोकना और उसके इस्तेमाल को रोकना ये साइन हुआ था इस ट्रीटी में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन द बिगिनिंग द ट्रीटी वॉज साइन बाई ट्वेंटी फाइव कंट्रीज जब पहली बार मॉन्ट्रियल में ये ट्रीटी साइन हुई तो 25 कंट्रीज ने साइन किया था आज की डेट में 170 से भी ज्यादा कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन कर लिया है और जितनी भी कंट्रीज ने ये ट्रीटी को साइन किया है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से सारी कंट्रीज को सी और एच सी गैसेस यूज करना उनका प्रोडक्शन करना बंद करना होगा ठीक है The treaty banned the production and use of materials and substances like CFCs, which releases chlorine and destroys the ozone layer. So, in this treaty, I have said that all the ozone depletion substances are to stop production and to stop use of them. This is signed in this treaty because these ozone depletion substances have chlorine, which is used to destroy ozone. So, no other thing. जिसमें क्लोरीन गैस लिबरेट होती हो इस ट्रीटी के हिसाब से ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करना और ऐसी चीजों को इस्तेमाल करना बैन हो चुका है इंडिया ने भी इस ट्रीटी को साइन कर लिया है सो अकॉर्डिंग टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फर्स्ट जनवरी 1994 के बाद ठीक है फर्स्ट जनवरी 1994 के बाद सी का प्रोडक्शन क्लोरो फ्लोरो कार्बन रेफ्रिजरेंट का प्रोडक्शन टोटली totally बंद हो चुका है इट इज बैंड 
और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए साल 2040 तक का समय मिला है इसके पहले सब कंट्रीज जो है वो अपनी अपनी कंट्रीज में 2040 के पहले एच सी एफ सी रेफ्रिजरेंट को बैन कर देगी इंडिया ने तो ऑलमोस्ट बैन कर दिया है बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एच सी एफ सी का इस्तेमाल बैन हो चुका है सो दो के पहले तो सभी कंट्रीज को एच सी एफ सी रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल भी बंद करना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन मेनी स्टेप्स एंड फ्रेम्ड मेनी लॉज एंड रूल्स कॉल्ड ओजोन रूल्स सिंस 2000। इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2000 के बाद बहुत सारे रूल्स बहुत सारे लॉज बनाए ओजोन लेयर को बचाने के लिए In India, production and usage of ozone depletion substance was completely stopped at the end of 2010. 2010 के बाद इंडिया में ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस जितने भी हैं जिसमें क्लोरीन वगैरह होता है सारे के सारे सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन और यूज इंडिया में बंद कर दिया गया है 2010 के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दूसरी चीज है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब पृथ्वी को गर्म करने की ताकत अब जो गैसेस हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन सल्फर हेक्साफ्लोराइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सभी को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं ठीक है ये ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस है ये सब ऐसी गैसेस है जो पृथ्वी को गर्म करती है अब ये पृथ्वी को गर्म कैसे करेगी जब ये एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है सपोजिंग ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के आजू बाजू में चारों तरफ एटमॉस्फेयर है इज इट इट अब जब सूरज की गर्मी अर्थ पर आती है तो सूरज की गर्मी बाउंस होकर वापस रिफ्लेक्ट होती है अर्थ को गर्म करेगी और बाउंस होकर रिफ्लेक्ट होगी अब ये जो गैसेस है ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद है तो सूरज की गर्मी बाउंस नहीं होने देती है रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है ये सारी गैस और हीट को ट्रैप करके रखती है इसीलिए पृथ्वी का तापमान हर साल बढ़ता जा रहा है दिनों दिन पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग जो कि ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है अब ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकना ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करना ये भी बहुत जरूरी है इसीलिए सोलह फेब्रुअरी दो को जापान में एक जगह है कायोटो करके इस जगह पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ जहां पर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जितनी भी गैसेस है जो ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है ये गैस के यूसेज को ये गैस के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना ये इस ट्रीटी में साइन हुआ था जो कायोटो जापान में साइन हुई थी इस दिन तो so, आप याद रखिएगा ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल या ओडीपी को प्रिवेंट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक ट्रीटी साइन हुई है और ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए कायोटो में एक ट्रीटी साइन हुई है ये दोनों ट्रीटी अलग अलग हैं आपको दोनों के नाम वगैरह याद होने चाहिए नाउ द नेक्स्ट पार्ट हम रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड रेफ्रिजरेंट की टॉक्सिसिटी मतलब कितना पॉइजनस है रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेंट की फ्लेमेबिलिटी के हिसाब से रेफ्रिजरेंट को डिस्कस करते हैं रेफ्रिजरेंट को क्लासिफाई किया जाता है टॉक्सिसिटी के बेसिस पर ए और बी लेवल में ठीक है और रेफ्रिजरेंट को क्लासिफाई किया जाता है फ्लेमेबिलिटी के लेवल पर तीन ग्रुप्स में वन टू थ्री तो रेफ्रिजरेंट को जो है क्लासिफाई किया गया है कितनी जहरीली है उसका टॉक्सिसिटी लेवल कितना है इसके हिसाब से ए एंड बी दो ग्रुप में और फ्लेमेबिलिटी के हिसाब से मतलब ये कितनी आग पकड़ सकती है उसके हिसाब से रेफ्रिजरेंट को क्लासिफाई किया गया है तीन ग्रुप्स में वन टू एंड थ्री चलिए इसके बारे में ज्यादा हम डिस्कस करते हैं टॉक्सिसिटी लेवल क्लास ए की जो रेफ्रिजरेंट है वो ज्यादा टॉक्सिक नहीं होगी पॉइजनस नहीं होगी 
अगर ये क्लास ए की रेफ्रिजरेंट जितनी भी है क्लास ए की रेफ्रिजरेंट अगर 400 ppm ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन अगर 400 ppm से ज्यादा इसका कंसेंट्रेशन हो जाता है हवा में तो ही ये थोड़ा सा जहरीला पन दिखाती है अदरवाइज क्लास ए की जो रेफ्रिजरेंट है वो टॉक्सिक नहीं होती क्लास बी की जो रेफ्रिजरेंट है ये टॉक्सिक होती है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनिया ये रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट है क्लास बी की जो 400 पार्ट्स पर मिलियन से भी अगर कम होगी तो भी ये टॉक्सिक हो जाती है हवा में सो so, ये होता है टॉक्सिसिटी लेवल क्लास ए और क्लास बी की रेफ्रिजरेंट क्लास ए की रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होगी जो टॉक्सिक जो पॉइजनस नहीं है क्लास बी की रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होगी जो टॉक्सिक है पॉइजनस है इसके बाद चलिए देखते हैं फ्लेमेबिलिटी लेवल क्या होता है पहली जो क्लास वन की रेफ्रिजरेंट है ये बिल्कुल फ्लेमेबल नहीं होगी दूसरी क्लास जो क्लास टू की रेफ्रिजरेंट है ये थोड़ी मॉडरेटली फ्लेमेबल हो सकती है थोड़ी सी फ्लेमेबल हो सकती है और क्लास तीन में जो रेफ्रिजरेंट आती है वो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होगी तो फ्लेमेबिलिटी के लेवल पर हमने रेफ्रिजरेंट को तीन क्लासेस में क्लासीफाई किया है वन टू थ्री क्लास वन की जो रेफ्रिजरेंट है वो बिल्कुल फ्लेमेबल नहीं होती क्लास टू की रेफ्रिजरेंट थोड़ी फ्लेमेबल होती है क्लास थ्री की जो रेफ्रिजरेंट है वो बहुत फ्लेमेबल होती है तो ऐसे करके रेफ्रिजरेंट को क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन टॉक्सिसिटी एंड फ्लेमेबिलिटी अब यहां पर मैंने आपके लिए देखो कुछ रेफ्रिजरेंट के ग्रुप बताए हैं यहां पर रेफ्रिजरेंट के नंबर्स लिखे हुए हैं ये रेफ्रिजरेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है यहां पर लिखा हुआ है मैंने और इस रेफ्रिजरेंट के लिए सिलेंडर कलर कोड क्या होता है हर रेफ्रिजरेंट का अपना एक सिलेंडर कलर कोड है सिलेंडर के कलर को देखकर आपको पता चल सकता है कि अंदर कौन सी रेफ्रिजरेंट होगी तो यहां पर मैंने कुछ रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर कलर कोड भी लिखे हुए हैं जैसे आर इसका सेफ्टी ग्रुप है ए वन ए मतलब टॉक्सिसिटी क्लास ए है मींस ये बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है और यहां वन लिखा हुआ है इसका मतलब ये फ्लेमेबल भी नहीं है और इसका सिलेंडर कलर कोड है लाइट ग्रीन आर वन थर्टी फोर ए रेफ्रिजरेंट ये भी सेफ्टी ग्रुप ए वन को बिलोंग करती है और इसका सिलेंडर कलर कोड है लाइट ब्लू आर ए ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको पता है तो इसमें जो दोनों रेफ्रिजरेंट है वो ए वन को बिलोंग करती है आर फोर हंड्रेड एंड वन की जो भी रेफ्रिजरेंट है दोनों ये ए वन को बिलोंग करती है सेफ्टी ग्रुप के हिसाब से और इसका सिलेंडर कलर कोड है पिंकिश रेड या जिसको कोरल रेड भी कहा जा सकता है आर फोर हंड्रेड एंड सेवन सी जो रेफ्रिजरेंट है ये भी ए वन ग्रुप की रेफ्रिजरेंट है और इसका सिलेंडर कलर कोड है मीडियम ब्राउन आर फोर हंड्रेड एंड टेन ए की जो रेफ्रिजरेंट है उसका भी सेफ्टी ग्रुप है ए वन और इसका सिलेंडर कलर कोड है रोज या पिंक आर ट्वेल्व जो है जो अब बैन हो चुकी है इसका सेफ्टी ग्रुप है ए वन और इसका सिलेंडर कलर कोड हुआ करता था व्हाइट आर सेवन वन सेवन अमोनिया ये रेफ्रिजरेंट देखिए सेफ्टी ग्रुप बी टू को बिलोंग करती है मतलब ये थोड़ी सी जहरी भी है बी मतलब थोड़ी जहरी भी है ये रेफ्रिजरेंट और यहां पर टू लिखा हुआ है इसका मतलब फ्लेमेबल भी है सो आर सेवन वन सेवन अमोनिया ये सेफ्टी ग्रुप बी टू को बिलोंग करती है और इसका सिलेंडर कलर कोड है सिल्वर सो so ये यहां पर कुछ रेफ्रिजरेंट इसके सेफ्टी ग्रुप्स और सिलेंडर कलर कोड हमने डिस्कस किया है ऐसे आप नेट वगैरह पर सर्च करके सभी रेफ्रिजरेंट के सेफ्टी ग्रुप्स और सिलेंडर कलर कोड आप पता कर सकते हैं मैंने जो जो इम्पोर्टेंट रेफ्रिजरेंट आजकल चलती है उसके सेफ्टी ग्रुप्स और कंटेनर कलर्स यहां पर मेंशन किए हैं आज की वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूं आशा करता हूं आज की वीडियो आपके समझ में आई होगी अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा रेफ्रिजरेंट के पार्ट फाइव के साथ तब तक के लिए गुड बाय माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू ऑल माय व्यूवर्स